。冰皇海波东的地图上，不仅精确地标出了塔格尔大沙漠中三处存在异火几率最高的位置。而且还将那些散布在沙漠之中的蛇人部落也清晰地标了出来。虽然这让萧炎少走了不少的弯路，但是沙漠中的严酷环境依然大大出乎了萧炎的意料。记住，你最好先去东与北两个火焰标志的地方。西方那里已经接近塔格尔沙漠深处，美杜莎女王能够感受到任何进入她范围内的人类气息。面对美杜莎女王，我并不觉得你有多大的机会能够逃生。老师，已经走了十多天了，我们不会被那老家伙晃扁了吧？再找两天就转路去北边。两边来回一折腾，至少还要一个月的时间。<笑>虽然这沙漠的环境极为严酷，不过其中所蕴含的火属性能量格外精纯与霸道，刚好极为适合你修炼紫火斗气。<笑>没关系，反正这几天我也习惯了。哼，想看我笑话？老子没啥优点，就是适应力强，命比蟑螂硬。你来吧，本血伺候。最近这个动作越来越娴熟了。粉血配合这种修炼方式，能够充分的吸收沙漠中沉淀的精纯的火属性能量，比你在魔兽山脉中的效果要强许多。啊什么东西、啊？兄弟，请留步！我们的佣兵队伍被沙之佣兵团袭击了，还请兄弟能够去石墨城帮忙求一下救兵。呃，抱歉，我赶时间。兄弟，还请帮帮忙！若是小队能够获救。我们墨铁佣兵团绝对会重金酬谢。墨铁佣兵团，石墨城的墨铁佣兵团啊啊！你们团长的名字？萧鼎、萧丽。啊啊再给老子反抗，我就马上打碎你的脑袋！不给我干掉那几个墨铁佣兵团的家伙！我信你敢！两位团长要是发现我们没有回去的话，那你们应该是误入蛇人领地，被蛇人给干掉了。<笑>我们又不会放毒，你说是吧？<笑>我真不会啊，可别难为我们了，老大！<笑>大家小心点。蛋仔已经回去求救，只要坚持一会儿，我们就能得救了。放心，我会留着你的。杀了他们，拿走他们身上的魔盒。你们是墨铁佣兵团，是是的，混蛋！我们可是沙之佣兵团的人，你要知道，得罪我们可不是什么明智的选择。成、嗯。
后里。兄弟，等一下！啊啊！兄弟，你你，带头的可是都都都是。江兄弟，蛋仔先走一步，你慢慢参观。小妖妇，为什么离我这么近？害得我把坛子都弄到地上了。什么意思？还能有什么好心的？周老板，老板，有话好说，何必动手呢？这瓷器要一枚金币，他赔得起。拿去。哎，谢谢主爷。哎，不过郑爷，我劝您一句，这女儿就是祸水，您呢，还是离她远点好。好了，都散了散了。走了走了走了。你没事吧？她叫青林，是蛇人与人类的后代。不过这种婴儿一般很难活过两岁，可她是个例外。但人类与蛇人都将之视为诅咒。他能多活这么多年，除了受到的白眼与嘲讽更多之外，似乎并没有别的东西了。两位团长看他可怜，所以收留了他做侍女。啊、对不起，我我我不是故意吓您的。漂亮的灵泉，抱歉，让你受了些惊吓。哟，雪兰，你没事吧？听蛋仔说，你们遇到沙之佣兵团的袭击了。没事，两位团长在吗？都在。自从知道这位小兄弟的姓名之后。两位团长可是兴奋的有些坐不住了。<笑>两位团长经常会提起你，蛋仔那家伙已经把你给宣扬出去了。看来你们是猜出我与两位大哥的关系了。<笑>